欢迎来到《王者荣耀》。敌军还有五秒到达战场，请做好准备，全军出击！我去骚扰一下对面打蓝。好，你自己小心，我打完红就过去。扁鹊一会儿清完线去支援。哦，好。今天学了一技能，恭喜我们代言人目前成功了一半。哎，对，其实一级的东皇太一是非常强势的，攒满三个球可以直接入侵对方的野区，打扰对面的打野节奏。没错，我们看到他已经攒好球了，现在在往对方的蓝 buff 走。看到这个李白去打蓝，这不不能说遭遇了。李白估计有点难受啊。是的，一级的李白其实看到现在的东皇是不是能选择撤退的？蓝 buff 拉多，紧紧追着李白打，很凶啊！慢点，慢点，慢点。东皇没办法。对，哎，仔细看玄策拿完。我稍微撤一点。算了算了，不要了，不要了，要了吗？很反啊，这个 buff。OK， 拿拿到了，撤退。东皇可以啊。那是。再掩护金金撤退，占据极大的优势。这边。比赛已经开始了，抱歉耽误你看比赛了。哪里哪里，顾总的客人，我肯定要招待好的。关键的结果，下一波团战谁赢了就拿黑包，甚至有可能赢过。双方的站位，我们看见红色方只能收缩防守，在野区内现在想打一波二塔金，手里是有闪有大的。现在全看今天的东皇了，只要开得好，那么拿下比赛是非常轻松的。现在全员往红色方二塔集结，来势汹汹，期待一下。击杀下血还在输出，李白要到，张飞跑不了，一个、两个、三个、四个，四连超凡，完灭了！我的天，东皇这一期漂亮，吸到了貂蝉，换掉了核心 C 位，血赚。东皇太一是乔晶晶，是啊，我们的代言人，他这首东皇可以的。真是让人意外。来，注意一下兵线，埋伏一下，埋伏一下。集合了，有想法。来来来，等一下，我闪现还有五秒。看起来好运来，好像想要进入比赛了。再出二草齐奔，准备进攻。就这波兵线，东皇开奔了啊！上去就吸，吸谁都行。好。是的，晶晶，你能了。防线奔狼开起来，正面上又要有，有了闪现，公孙离。到了，到了，到了！来一发子弹吗？满足你。Legendary， 一枪拿下人头，接着冲！这让李白看见杀那个直门兽来杀，打不通了。Tripper， 李白一个人呢，这一波。伤害被分开，跟不上，一枪点掉。范围确实不错 ，MVP 给到下雪三上下。晶晶赢了，晶晶真的太棒了，这下稳稳了，不用去跟黑子争论了。直播上一堆人说晶晶是躺赢，玩辅助，抱大腿，别管他们。这东皇还躺赢，那他们自己眼睛有问题。瞧瞧这陈生，再说了，就算真的是躺赢，那也是我们晶晶会选人、有谋略、有眼光。真是。再次恭喜好运来队获得了第一局比赛的胜利。呃，战星队呢也不要气馁，毕竟我们这个是娱乐赛啊，趣味性是第一位的。待会儿呢，第二局我们的玩法还会再发生改变。来，再次有请我们的工作人员刘谦。
啊，让我们再次把掌声送给夏雪。啊，感谢您刚才的精彩发挥，谢谢谢谢加油加油！好了，大家看到了，这就是 MVP 的下场。哎，但是这么一来呢，好运来队就要重新选择一人做队友了。今天你会选谁？还是天宫的吗？可是夏雪就是天宫的最强射手了。我记得关博当时说过，好像可以从台下观众当中随意选择一位做自己的队友。我可以选择非职业的吗？这个可以可以，答应他答应他。啊，关博的确是这么说的啊，但是你确定吗？虽然我不知道你要说的人是谁，但是你确定他的水平会超过职业选手？前面的问题我确定，但是后面的我不确定。我之所以想选他，是因为他一直都是我的队友。我希望这一次也能跟他一起并肩作战。那你的选择是？呃，我要先问一下我的队员。啊，可以，可以吗？我没意见。无条件支持你。我想选的人是于途。这个帅哥、啊，你也看脸啊？哎，这个帅哥，到底是不是你先生，欢迎来到我的主场。
上镜的朋友当然不一般了。今天有点帅，有点吗？来来来来来，帅哥，你站我这边来。高中同学那个爆料帖吗？现在晶晶把于老师请上去，又说是高中同学，清华毕业，百分之百有网友把那个帖子扒出来，然后就会有人猜出来，当初拒绝晶晶的就是于老师。那个帖子还说了，于老师是有女朋友的，晶晶不会被误会插足别人感情吗？呃，其实我觉得主持人说的没错，《王者荣耀》的确是一个可以跨越时间隔阂、可以找回昔日友谊的一款游戏。我在游戏里碰到了不少我当年的老同学，还有一些老朋友，呃，大家一起组队开黑一下，又会重新熟络起来。不过呢，现在有很多同学都已经忙于家庭和事业，不像于同学，他多年单身狗，然后最近正好又在放假，所以才想到让他陪我一起来打游戏。于托，你看高中班级群里，有人贴了你和乔晶晶的帖子。不是吧？这么帅、这么学霸的多年单身狗啊！哎，你重点偏了。不过我也觉得很奇怪，更何况他游戏打得又那么好。不喜欢，你也是。学霸的残杀。还是晶晶聪明啊，立刻就把这件事情说清楚了。于老师配合的也太好了，他们两个也太有默契了。就于老师这反应能力，不进娱乐圈真的是可惜了。嗯、好了，我来配音。哎，哎，感谢两位现身说法。现在我们知道了，咱们好看队脱单毛用没有？这么一想，感觉他有点励志。开始比赛。呃，好，呃，于同学，你刚刚在台下应该也看见了啊，像刚才这几位一样，介绍一下自己吧，就是 ID、段位、职业，然后我们就抓紧时间开始比赛了。大家好，我的 ID 叫玉兔捣药，段位，王者五十星，职业是。航天设计师，哇、哦，航天设计师，太厉害了！造火箭吗？好，我知道，不是，我从事深空探测方向。嗯，太专业了哈。好，我不问了。双方队员再度集齐，请入比赛席。嗯刚才那局我们配合的还不错，这局呢就看他们怎么选，然后我们再随机应变。对了，你会玩射手吗？补一下下雪的位置。我都可以。好，不过上局他们的班位主要是针对晶晶，但是没有想到今天东方太一发挥出色，所以他们应该意识到了他们的策略是有问题的。如果娱乐赛不是全局 BP 的话，这局的班位大概率会给到上局非职业选手三个英雄。好，我们看到双方第二局比赛的班 big， 双方换边了。蓝色方摘星队，红色方好运来队，摘星队先班先选。你是说他们会把鸟东皇、扁鹊和凯？可能性大，非职业选手的英雄势都比较浅，可能只会一两个英雄，完掉就能打乱对方的整个部署。把东皇搬了吧。嗯。好，蓝色方摘星队先搬东皇太一。啊，这么尊重吗？嗯，是对晶晶实力的一种认可。第二班位给凯，也是刚才他们使用过的英雄。是的，真的是班我们上局用过的英雄哎
。好运来颁的是蒙亚，二班马可波罗，并且行使了特殊权利，搬掉了公孙离，三班射手。传说中的夏雪是一代宗师，花间是一代师宗，没错，没有英雄可以用了。晶晶，胜局已经赢了，这局要不要大胆一点？上局摘星队的职业选手都很让着主播，这一局如果仍然这样，那第一个拿英雄的应该就是射手。之前我们一起研究过这个主播的英雄值，他很有可能拿虞姬，所以我们应该可以拿到百里守约。你是说？我来中单，你打射手。好，原来这把 BP 策略针对花间的英雄值，三个射手英雄全被搬了，只能拿玉镜。好哟，刚才公孙离没带躺嘛，这一局换一个英雄玉姬，哎，这就很有意思。那好，原来等一下用什么射手？先不急，先看他们一二有抢的是什么。今天动画他一被禁了，这把他打什么呀？你别急，咱们家晶晶又不是只会这一个辅助。啊，你看，蔡文姬没进，好，蔡文姬也可以。先把蔡文姬给抢，因为上一把被搬了。晶晶上把被搬了之后，玩的是东皇，所以晶晶这把要玩蔡文姬保人了。对，这次守约，这个守约是这个新上来的小哥要打。呃，应该是玉兔啊。替的是下雪。哎、啊，其实守约这个英雄啊，在第一次登场拿，风险还挺大的。有可能会紧张，对，呃，听不准，很尴尬。娱乐赛，娱乐赛，搬掉两个中单，一个婉儿，一个沈木希。原来是四楼的番茄，他选到的是周颖的裴群虎。上是把中路位置的康德 pick 给到了我们的粉丝小姐姐啊。呃，先别急，我们看一下齐珠选择了干将。我觉得齐珠生气了，刚才貂蝉没跳起来。没错，他要拿出他的招牌英雄。是的，最后一手，中路的康德 pick， 真的假的？你诸葛亮吗？这么火就锁了，直接锁了。直播平台上都说今天只会玩辅助，根本就不会玩，就知道抱大腿躺赢。是的，我也看到了，他们都嘲笑晶晶说是混子。我看，哎呀，太过分了！谁告诉他们辅助不重要了？因为刚才是扁鹊嘛，还是比较被动的那种法师。诸葛亮还是比较吃操作。等一会儿，法师。长城烟火河，我我应该还在换，应该还在换。还守约吗？不会吧，还在换，没有换过来了。还有最后五秒钟，还没有确定。今天要玩百里守约，这个英雄叫百里守约。二一，换了吗？没换，锁了之后。好的，双方第二局战术已经选择完毕。这局比赛让我们非常的意外啊！看到晶晶拿到了百里守约这样的高难度英雄，还有这名帅哥拿到的还是诸葛亮，呵，太期待了。那么，蓝色方摘星队，红色方好运来队，我们进入比赛。哎呀，我我有点紧张，我跟着谁啊？辅助你直接跟着守约，中路你一个人行吗？没问题，蔡文姬不用紧张，我们的阵容容错率很高的。再说还有周颖呢。有周颖，哎，你们俩别这样一唱一和的，让我感觉孤苦伶仃的。监视贴墙很细节，用被动加移速，看了一下蓝野区。我觉得这一局谁都不要看，就只盯着晶晶的这个百里守约看啊。虽然说有点严苛、啊、是。好，上线第一枪。你自己闯进来的，中了！目前百分百的聚众率。你看，谁家过年不吃顿饺子，也很正常啊。看了，我就知道你们不会夸晶晶。再来一句，有没有？是百分之五十还是百分之百？秒。好，不说了。第二枪甩出去，哎，没中，很可惜。还可以，还可以，我觉得还挺准的，表现的不错。其实，在我的预想里，觉得一枪都中不了。幸好第一枪中了，要是连续两枪没中，估计要被嘲笑。偶像帮我这么中？那当然。First blood。哎
你不是在和我聊天吗？怎么拿了一血？哎，一血诞生了，让我们看一下回放。看到双方中路正常对线，玉兔打得很凶啊！哎呦，花木兰，你上了吗？你二级啊！你太脆了。First blood。哎呦，起初没想到。他现在头很痛啊！我对线一个路人中路选手，你上来给了个一血。对，那你别说啊，诸葛亮这样的英雄拿到一个一血会舒服很多，非常顺滑。你打团的时候能不能不要跟我聊天啊？认真点啊！万一因为你浪输了我的偶像包袱会炸的。啊，不浪了。让我们来一起看一下诸葛亮在拿到了优势之后会做些什么。花木兰的亲兵啊，来找他，拿了。陨落。哦，上路直接刷，然后再看人间惨剧啊！呃，这波人大招都没有崩到，锋芒毕露，直接人杀死了。我来抓人了，人间一技能没了，能杀。来了，再来找。哦，齐出一口跪上去，收引一下咬掉，太漂亮了。好运来冲击野联动，节奏带的飞起。其实开局才几分钟，我们来看一下，经济领先了不少，阵容优势，裴擒虎跟诸葛亮被发挥的淋漓尽致。尤其大家其实我们都知道，周颖是出了名的顺风浪，尤其比赛里都这样，到娱乐赛就浪的更厉害。但没想到的是，玉兔作为一个路人的中路玩家，能跟他配合到这个水平，实力不容小觑。二打五，这你不走，太自信了吧？诸葛亮这一波也要被少林收下，被金龙追杀，这不浪了呀？不是说不浪吗？你们这是浪飞了吧？你平时也没这么浪啊？中单带的，这哪来的默契啊？好运来的中野联动给到了很大的压力，看齐珠的干将在往下面靠，摘星对这波肯定有想法。这波齐珠一看就是冲晶晶百里守约去的，他要小心了。晶晶，干将上去了，注意一下。干将往上走，看到了百里守约，伪装剑没中，大招也不中，大招的开局先原地架枪狙的。手机拿起来，继续。Red Team Rampage。打中这一枪，按道理讲哦，时机这枪放得很准。是的，这一步的不说，晶晶这一枪打得非常关键，也非常准确。讲道理很意外，我也没有想到，我也以为这把晶晶要混过去呢。啊，呃，一不小心把实话说出来。啊，但是就算是这样，我也爱他。哎，直播弹幕给我看看。神清气爽，这一枪我可以吹十年，真太准了。我说后，晶晶，你上去慢一下。这话有点渣渣的。你的血量死不了。来了，本演员已经准备好。那我们来看一下，残血塔的人守约不走啊，不走，要往前走。诸葛亮的发，没打掉守约，坏了，张飞手里没大招，闪现，踩，踩线，四个大招，哎，无缘能挡，崩掉了。而且你仔细看，他这一波的走位都是有设计过的。他假装撤退，其实是在绕后。这一波结束之后的话，节奏基本上就全部都在红色方手中了。没错。老刘，现在经济落后多少？三千多，三千多，还好。黄木兰，你现在不要过来了。好好好，你好好带线。好。速战速决，逼他们打团，别给机会发育。我们现在有优势，可以试试。等边线见他。那我来开。你不直接跳大了，这波有点心急了呀！机会了，真干啊！没跳到一个，没跳到。张飞虎三个，赵云一个，反扎。诸葛亮手里先没有切到，起步起步反绕进来。You have been slain. Enemy double kill. Enemy rampage. You have been slain. 说实话，我们的这个路人玩家吕布确实跳的有点早。呃，小熊你是真的虎，你不是熊。浪了浪了，我的我的我的，我的啊开走了。没事，他们很厉害，我会快出了，待会儿先后排